，怎么？你喜欢这个同学了？也不算是吧，就是感觉还不错。哎，你怎么总问同学啊？你怎么不问问另外一位？另外一个，没什么好问，是因为太熟悉了，没必要问吧？你猜？除了这个小花园以外，还有什么地方是那个同学设计的？还有个书房，要看看吗？这个书房啊，有点奇怪，风格和整个房子一点都不搭。不过、啊、我挺喜欢的。回来就好。对不起，那天我在医院发了一下脾气。是我害你受伤的，冲我发脾气也是应该的。帮你挑件衣服，配我去年送你的那条宝石项链。莫先生，您的位子已经准备好了，客人已经到了，里边请。好，谢谢。客人，你从来没有带我见过其他的朋友啊。严格来说，他不算是我朋友。同学，莫先生，可以上菜了吗？可以了。嗯、这就是我在家里跟你提过的餐厅。从这里望出去，夕阳的景色是不是很漂亮？这里跟我在去年爬珠峰的时候看到的景色相比，简直不值得一提。我想去洗手间。下个月开始回公司实习，我已经跟何姐说过了，她会派人跟着你
，下个月不行。下个月我约了登山协会的朋友，我要去爬山。爬山。你记不记得去年你在珠峰登山的时候所受的伤？你这样做是对董事会不负责任的。有你对董事会负责任已经足够了，莫总。而且以莫总别具一格的处事手段，在远东集团稳如泰山吗？你别以为惹我生气了。我就会放任你去不务正业。我告诉你，不管你用什么借口，下个月开始，马上回公司实习。到时候再说吧。你刚刚不是说要去洗手间的吗？去吧。吃吧，你也请。铁飞，实习的事情，好好考虑一下吧。行了，姐夫，你费尽心思的想让我回去，可是我回去之后，我站在哪一边？我是站在我爸这边，还是你那边？你姓穆。当然是站在你爸那边了。你还真不把我放在眼里。我可不可以跟他去说一句话？随便。谢谢。我想求你一件事。不要告诉叶莹，对吧？放心。谢谢。莫先生，嗯，佟小姐，回来了。今天晚上你就不用过来了，回你自己房里吧。对不起，这种错误我不会再犯第二次了。这样的蠢事，我也不打算给你处理第二次。为什么？什么？为什么？如果我知道他是你小舅子，我就会离他远远的。你可以告诉我，为什么要有这种办法？我不这样做，他就不会知道你是我的女人。那你就不怕他告诉你老婆？你就不怕你老婆像对付苏珊珊一样的对付我？我怕谁呀、啊？我不怕莫振飞，我更不会怕你那个初恋男朋友。如果你们再敢见面的话，我会让你们都不好过。
明天我就搬走。要么跟我离婚，要么我们就痛苦一辈子。我却不能为你。我小心，你让我好过，我也不让你好过的。这个男人不爱她，你不会幸福，非得让他爱上我。我曾真正拥有过，为什么会害怕失去？